Hallo zusammen, schauen wir uns in diesem Video an, wie man Wurzel aus 45 grafisch darstellen kann, konstruieren kann. Das ist im Endeffekt gar nicht schwer, der Vorgang ist immer der gleiche. Wir schauen uns die Zahl unter der Wurzel an, 45, es ist der sogenannte Radikant. Und wir versuchen die Zahl unter der Wurzel darzustellen, als Summe oder Differenz, in diesem Fall ist es die Summe, von zwei Quadratzahlen. Was ist eine Quadratzahl? Eine Quadratzahl ist zum Beispiel 36, weil ich 36 bilden kann als 6 zum Quadrat, also eine Quadratzahl. Oder anders gesagt, ich kann aus 36 ohne Taschenrechner die Wurzel ziehen. Es gibt 6, weil 6 mal 6, also 6 zum Quadrat, ja wieder 36 ergibt. Eine andere Quadratzahl ist zum Beispiel die 9. Ich kann sie bilden aus 3 zum Quadrat. 3 zum Quadrat ist 9. Somit ist 9 eine Quadratzahl. Oder anders gesagt, ich kann die Wurzel aus 9 ohne den Taschenrechner zu benutzen ziehen. Es ergibt 3. Weil 3 mal 3, 3 zum Quadrat, 9 ergibt. Somit habe ich zwei Quadratzahlen. 36 und 9. Und wenn du schaust, die Summe aus 36 und 9 ergibt 45. Also 45 ist gleich 36 plus 9. Oder anders geschrieben, 45 ist gleich 6 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat. Und hier sehen wir die Parallelen zum pythagoreischen Lehrsatz, den wir ja kennen. Wir wissen, c Quadrat ist gleich a Quadrat plus b Quadrat. Der pythagoreische Lehrsatz ist uns bekannt. Und wir können auch die Wurzel ziehen, diesen Vorgang kennen wir auch. Wir ziehen die Wurzel um die Länge der Hypotenuse zu berechnen, um c zu berechnen. c ist gleich die Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat. Nun, wenn wir hier die Wurzel ziehen können, können wir hier bei unserer Gleichung selbstverständlich auch die Wurzel ziehen. Die Parallelen sind gegeben. Wir erhalten auf der linken Seite Wurzel aus 45. Das wollten wir auch haben ursprünglich. Ist gleich Wurzel aus 6 zum Quadrat plus 3 zum Quadrat. Also Kathete A zum Quadrat plus Kathete B zum Quadrat. Wir wissen ja, der pythagoreische Lehrsatz gilt in einem rechtwinkeligen Dreieck. Wir haben eine Kathete A, wir haben eine Kathete B und können somit die Länge der Hypotenuse ausrechnen. Und jetzt sind wir schon bei der Konstruktion, bei der Zeichnung. Ich zeige euch das, wie das jetzt ausschaut. Ich verwende einen doppelt so großen Maßstab, eine doppelt so große Einheit, dann kannst du das hier am Video viel besser erkennen. Ich nehme für eine Einheit 2 cm. Du wirst im Heft einen Zentimeter verwenden. Das wird genügend sein. Aber sonst ist die Zeichnung so klein und du kannst es am Video nicht so gut erkennen. Ich zeichne eine Zahlen gerade, die nach links und nach rechts unendlich geht. Beschriftet die Skalierung 0, eine Einheit bei dir 1 cm, 2 Einheiten 3, 4, 5, 6 und 7. Mehr werden wir wahrscheinlich nicht brauchen.
Wir zeichnen ein rechtwinkeliges Dreieck mit der Kadetenlänge 6 und der Kadetenlänge 3 im rechten Winkel, weil wir ja ein rechtwinkeliges Dreieck brauchen. Drei Einheiten, ich mache sie auch wieder doppelt so groß, eine Einheit, die zweite Einheit und die dritte Einheit. Bei dir sind es drei Zentimeter. Eins, zwei, drei, drei Einheiten, rechter Winkel. Kadete 6. Zum Quadrat ergibt 36. Kadete 3 zum Quadrat ergibt 9. 36 und 9 ergibt 45. Und die Länge der Hypotenuse ist die Wurzel aus 45. Die Summe der beiden Kadeten. Quadrate 45 und wir haben Wurzel 45 schon konstruiert, grafisch dargestellt. Wir wollen diesen Wert auch noch auf die Zahlen gerade übertragen. Mit dem Zirkel machen wir das. Wir nehmen die Hypotenusenlänge in den Zirkel. Wurzel aus 45, das ist jetzt so viel, und übertragen uns diesen Wert auf die Zahlen gerade nach unten. Somit haben wir nun ganz exakt und ordentlich hier Wurzel aus 45 eingezeichnet auf einer Zahlengerade. Zwischen 6 und 7 liegt der Wert näher bei 7. Ob das Ganze auch stimmt, schauen wir uns schnell auch noch mit dem Taschenrechner an. Das heißt, wir nehmen uns den Taschenrechner zur Hand und berechnen uns Wurzel aus 45. Du siehst hier, wir erhalten den Wert 6,708. Ich runde das auf zwei Nachkommastellen. 6,71 ergibt uns hier die Rundung. Und du siehst auch, das stimmt mit unserer Zahlengeraden wirklich gut überein. Wir haben gesagt, zwischen 6 und 7, näher bei 7. Also dieser Wert dürfte wirklich grafisch Schön stimmen. Wurzel 45 als Summe von zwei Quadratzahlen dargestellt. Die Parallele zum Pythagoreischen Lehrsatz gezogen, der in einem rechtwinkeligen Dreieck gilt. Wir haben das rechtwinkelige Dreieck gezeichnet mit unseren Kadeten, die wir uns überlegt haben und haben somit die Länge der Hypotenuse zeichnen können und dann hier übertragen können auf die Zahlen gerade. Alles klar?